สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยค่ะยินดีต้อนรับสู่วีมาที่โดนไลฟ์นะคะโอ้โหแล้วก็วันนี้ก็เป็นคืนวันพุธที่บอกเลยว่าวันนี้คนที่พี่อลิสชวนมาเล่ามาเมาส์มอยกับเราเนี่ยเป็นคนที่พิเศษจริงๆเลยนะคะโอเคลืมแนะนำตัวเลยพี่ชื่อพี่อลิสนะคะพี่เรียนอยู่คณะสตอแพทย์มหิดลปี6ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพี่จะมาชวนพี่ใครรู้ไหมวันนี้ใครพี่จะชวนใครมาเมาส์มอยรู้ไหมมาถ้าเกิดว่าทุกคนเคยดูรายการฝรั่งอังไม่ใช่ฝรั่งว่ารายการรายการวีมหิดลชาแนลหรือรายการอิงลันเนี่ยทุกคนคงจะเคยเห็นพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นพิธีกรของเราเนาะเขาชื่อว่าพี่คณะมีใครรู้จักพี่คณะบ้างคะคุณคุณไหมคุณคุณไหมพี่คณะอ๋อว้าทุกคนรู้ฮ่าทุกคนรู้แฟนคลับรู้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะพี่จะชวนพี่คณะมาเมาส์มอยกับเราใช่แล้วเอิมเดี๋ยวพี่จะกดชวนเข้ามานะคะสักครู่นะคะโอเคแล้วก็วันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครที่อยากรู้ความรู้อะไรหรือว่าอยากถามอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าการเรียนคณะเอ่อมหิดลวิทยาลัยนานาชาตินะคะก็สามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้พี่จะเอาคําถามนี้ไปถามพี่คณะนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ชวนพี่คณะก่อนแล้วก็ไลฟ์นี้นะคะทุกคนจะมีการเซฟเก็บไว้ที่ใน YouTube c h a n n e l ของบีไม่โดนนะคะสามารถเข้ามาได้ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่กำลังพี่กำลังรอพี่คณะนะคะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะมีใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ได้เลยอ่าคนแถวเริ่มมีคนถามมาแล้วว่าทำยังไงถึงเก่งภาษาอังกฤษคะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปชวนพี่คณะมาเมาส์มอยกันเลยดีกว่าอีกทุกคนเตรียมตบมือเตรียมตบมือเฮ้าอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ทำไมหน้าเราใหญ่จังหน้าใครหน้าเราอ๋ออ๋ออโอเคเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่คณะโอ้พี่คณะแฟนคลับเยอะมากเลยแต่ว่ามีคนถามว่าพี่ครับไม่โดนมีคณะจิตวิทยาไหมครับอืมไม่ค่อยเกี่ยวกับวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าไม่โดนมีคณะอะไรหรือว่าอยากจะรู้ว่าคณะอะไรใช้เกณฑ์อะไรเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook ของไม่โดนนะคะเป็นเพจชื่อทีแคสไม่โดนติดกันเลยสามารถเข้าไปดูได้โอเคแต่วันนี้นะคะเราจะไม่นั่นแล้วเราจะมาชวนพี่คณะมามอยอ่ะพี่คณะแนะนําตัวคุยกับพี่คณะไงวันนี้แบบเราสนใจเรื่องพี่คณะอ่ะแบบแนะนําตัวให้น้องๆฟังหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะคณะอุรัสยาสเปอร์บันค่ะเอ๊ะที่คนหน้ากันตามทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันลิสนาอยากแบบเรากลับดีกว่าเราจบไลฟ์วันนี้แล้วเอาอีกเราปิดจบอีกเรื่องหรอคะก็เราเล่นค่ะคณะนะคะตอนนี้ก็เนี่ยจริงหรออสวัสดีทุกๆคนนะคะนี่นี่เราต้องแบบบอกทุกคนก่อนว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราไลฟ์ในไอจีเออเออเราแบบยังงงๆกับทุกสิ่งอย่างอยู่เออก็ก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูอยู่ตอนนี้นะคะคณะนะคะก็เป็นเอรุ่นพี่หลายๆคนแล้วก็อาจจะมีรุ่นน้องรุ่นเพื่อนแม่แรงมากเออก็ก็ก็จบการศึกษาจากเอวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเออเราไม่ต้องบอกปีป่ะเราต้องบอกปีป่ะอ่าแล้วแต่สะดวกใจอ่ะเออเหมือนมีหน้าม้ามาด้วยอะค่ะรู้สึกว่าดูรู้สึกว่าเหมือนมีหน้าม้าเยอะเหมือนกันก็ก็เออจบมาได้ประมาณสามสามเข้าสี่ปีแล้วค่ะค่ะอ่าแล้วก็จบต้องต้องบอกเลยไหมว่าจบเมเจอร์อะไรจบอะไรเลยเออเออบอกได้ก็ดีนะ
อ๋อก็จบเมเจอร์เราเรียนเราจบ m u y c เนาะซึ่งก็เป็นมหิดลอินเตอร์ที่ทุกคนรู้จักกันนะคะแล้วก็เราเรียนจบเมเจอร์ social science อ๋คืออะไรฟังดูเท่สังคมศาสตร์สังคมศาสตร์ค่ะก็ก็ตอนนี้ก็หลักๆก็จะสอนภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็สอนในเรื่องของ speech communication ค่ะแล้วก็เรื่องของ Uh, educational psychology บ้างนิดนิดหน่อยค่ะอืมอ่าแล้วนอกจากนี้นะคะพี่คณะยังเป็นพิธีกรเนาะพิธีกรของรายการอะไรคะไหนใครของเร็วเดี๋ยวทำไมเธอมาคอมเมนต์ฝรั่งอังงอทำไมอ่ะน้าหมาเหรอทําไมเธอดูต่องตัวเองเหรอเธอคอมเมนต์อ่ะจริงเหรอเห็นเห็นฝรั่งอังงอแล้วก็แบบมีหน้ายิ้มหัวใจอ่ะแบบจริงปะใช่ใช่คือใครอ่ะอาวโดนแฮกแล้วเราเล่นจริงเหรอคือเราเหรอเออไม่รู้แต่ว่าแนะนำก่อนเธอรายการอะไรรายการอะไรแอดมินเราอ๋อรายการตามเอ่อรายการอิงลั่นค่ะหรือดีก็ลืมชื่อรายการตัวเองรายการอิงลั่นค่ะซึ่งเรากะว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะยึดช่องมีมาที่โดนแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็มีความแบบเอ๊เออมันจะกลายเป็นช่องเราเนาะก็รายการอิงล่านสอนภาษาอังกฤษทางช่องมีมหิดลใครอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะอ่าแล้วก็ของตัวเองด้วยของตัวเองขายด้วยขายด้วยของตัวเองคือเพจฝรั่งอังมอค่ะใช้เข้าไปได้เลยนะคะใน Facebook ค่ะฝรั่งอังมอนะคะแล้วก็มีใน YouTube มี Instagram นี้แล้วก็ TikTok ค่ะแล้วก็อะไรกันเอ่อ IG Facebook YouTube TikTok l i ค e แอดครบทุกแพลตฟอร์มแล้วนะเออครบแล้วครบแล้วแล้วแบบเอาเอาเอาเอาเรื่องก่อนที่จะไปเรื่องภาษาอังกฤษนะเอาเรื่องภาษาไทยแบบว่าอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาเอาเรื่องว่าแบบเออเราทําไมเราถึงเลือกเรียนคณะเนี้ยอืมเอาแบบเอาใจขวัญใจมาที่โดนก่อนใช่ปะอ่าอ่าเราอยู่เป็นเรียนคณะนี้เลยย้อนกลับไปในกรุงรัตนโกสินทร์นั้นเราเราตอนทําไมถึงเลือกเรียน m u y c ใช่ปะอืมคือตอนนั้นเราเราเรียนเราเรียนไอ้นี่เอ่อเราเราเรียนจบอินเดียมาอ่ามอปลายเอออะไรอย่างนี้แล้วเราก็ตอนนั้นก็คือกลับมาไทยซึ่งมันก็จะไม่ตรงกับกับเอ่อเขาเรียกอะไรช่วงปิดเปิดเทอมอ่ะชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยมันก็จะยังไม่ได้เปิดทุกมหาวิทยาลัยเราก็ดูไว้อยู่แบบประมาณสองสามที่ว่าเออเราจะยังไงอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยเพื่อตัดสินใจเนาะแล้วเราก็ดูไว้ประมาณสองสามมหาวิทยาลัยว่าเอออันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจแต่ที่น่าสนใจมากๆอ่ะคือของ MUIC เราก็แอบแบบเข้าไปในเว็บไซต์ดูนี่นั่นของ MUIC อ่ะคือด้วยความที่เขาอ่ะมีสามเทอมเพราะฉะนั้นเรากลับมาแล้วเรากลับว่าเออถ้าเราเข้ามาหาวิทยาลัยคือมันก็มีน่าสนใจแล้วเราก็ไม่มีทางรู้ว่าเราเข้าไปเรียนก็จะเป็นยังไงใช่ไหมเราก็อ่านจากเว็บไซต์เราก็รู้สึกว่าเอออันเนี้ยคณะเนี้ยน่าสนใจคือ social science เนาะแต่เดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายกว่ากว่ากว่ากว่าตอนเราเยอะเลยแต่ว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะแต่ประเด็นที่ตัดสินใจก็คือมันมีสําหรับคนที่เรียนอินเตอร์อย่างเงี้ยมันจะมีสามเทอมเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องแบบสมมติเรากลับมากลางคันเงี้ยเราไม่จําเป็นจะต้องแบบรอไปเป็นแบบโอ้โหอีกหนึ่งปีกว่ากว่าจะได้เข้ามาหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออโอเคงั้นเราเอ่อลองไปสมัครที่ MUIC ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เออรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรเดียรู้สึกว่าเออที่เนี่ยเราอยากอยู่ใน environment แบบเราอยากมีเออเรารู้สึกว่าเดินไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรเออรู้สึกว่าเราไม่ชอบแบบเมืองเมืองแบบแบบเข้าใจไหมว่าเราชอบแบบเออเดินไปแล้วแบบยังเติร์ดต้นไม้เออป่าเลยอ่ะไม่ใช่ต้นไม้เออมันเป็นธรรมชาติมันเป็นบรรยากาศที่เราแบบแฮปปี้อะไรอย่างงี้อืมเราก็เลยเออโอเคนี่เลยแล้วก็จริงๆแล้วพ่อแม่เราอ่ะเอก็จบมหิดลด้วยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นแบบทุกคนจบมหิดลหมดเลยอะไรเงี้ยเออแม่แม่ก็จบมหิดลพ่อก็จบมหิดลก็เลยไปเป็นสามมหิดลในบ้านอืมเก๋อ่ะเออแล้วทําไมเดี๋ยวนะแล้วทำไมต้องเป็นโซเชียลไซเอนซ์ทำไมต้องเป็นโซเชียลไซเอนซ์คือเราอ่ะรู้สึกว่าอันนี้เป็นคําคําตอบที่เราตอบเอ่อตอบอาจารย์ตอนเขาถามอินเทอร์วิวตอนตอนเข้าเรียนซึ่งตอนนั้นจำไม่ได้เลยว่าตอบอะไรไปบ้างแต่ว่าจ
ทำไมถึงสนใจเรียน social science เราก็บอกว่าเออเราอะ I feel like it's fascinating คือ fascinating คือแบบ oh. interesting มากๆคือมันมีความแบบคือความเกี่ยวกับคนน่ะมันมีความน่าสนใจ oh. เอออะไรก็ตามที่เป็นการเรียนรู้กับเกี่ยวกับคนน่ะมันเหมือนถ้าเราเข้าใจคนน่ะเราไปอยู่ในเซกเตอร์ไหนเนี่ยเราไปอยู่ในที่ที่ไหนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราควรที่จะแบบสร้างเซอร์วิสมายัางไงเพื่อให้เหมาะกับคน oh. หรือว่าเออพูดคุยกับคนยังไงให้เขาเข้าใจเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเออทั้งหมดทั้งหมดก็คือคุยกับคนไม่รู้เรื่องนั่นเองก็เลยเรียนสังคมศาสตร์เออแต่จริงๆเรารู้สึกว่ามันแบบมันแอปพลายได้หมดเลยส่วนใหญ่ก็จะมีคนถามเยอะเหมือนกันนะเราไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นที่เคยเรียนประมาณเนี้ยเป็นหรือเปล่าว่าเฮ้ยแล้วถ้าเรียนสังคมศาสตร์แล้วเธอจะจบแล้วเธอจะไปทําอะไรมันแบบทําทําอาชีพอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเออสำหรับเราก็ตอบเขาไปว่าภาษาอังกฤษค่ะไม่มีเลยไม่มีในหัวคือเราก็แบบว่าคือเราไม่ได้คิดถึงเราเลือกคณะเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องจบมาเพื่อทําอะไรเลยอ่ะคือเราเลือกคณะเพราะรู้สึกว่าตลอดสี่ปีที่เราจะใช้ในมหาวิทยาลัยเนี้ยเราจะมีความสุขกับการได้เรียนในสิ่งที่เรากําลังจะเรียนหรือเปล่าแล้วเราอยากรู้มันจริงๆหรือเปล่าดูดีปะมงลงแล้วอ่ะเอออ่ะจบการไลฟ์วันนี้ค่ะอย่างอย่างเอ้ยเธอมันมีคนถามว่าแบบเออฝรั่งอังโมคืออะไรอังอ๋อฝรั่งอังโมคืออะไรเราต้องตอบเลยใช่ปะตอบเลยก็ได้เอาตอบเลยก็ได้เติมคือคำถามมาถ้ามีคำถามอะไรเราเห็นว่าอยากตอบก็ตอบได้เลยถามคำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาตอบตอบใช่ใช่ฝรั่งอังโมเนี่ยอังโมแปลว่าอังใช่ปะอังเปาอังแปลว่าแดงแดงอังโมแปลว่าหัวแดงอ่าอ่างหมอแปลว่าหัวแดงฝรั่งอ่างหมอเป็นวิธีที่คนจีนแต่ก่อนอ่ะเขาเรียกฝรั่งเขาเรียกว่าฝรั่งหัวแดงอ่าทีนี้ตอนเราจะตั้งชื่อเพจอ่ะซึ่งเราไม่ตั้งเองแม่เป็นคนตั้งชื่อเพจให้ตั้งชื่อให้เครดิตมันดาเออใช่มันดาบุพการีเราใช้บุพการีมาโดยตลอดเราก็เลยแบบว่าคิดว่าเอ้ยแบบเราถ้าถ้าสมมตินะเป็น English with คณะอะไรอ่ะมันก็ดูแบบอ่าอ่าอ่อ้ยดูคางการไปดูไม่เป็นเราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเออแม่ก็เลยเสนอชื่อฝรั่งอ่างหมอมาว่าแบบเออเราอ่ะมีความแบบเนี่ยหน้าลุกครึ่งฝรั่งเศสอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยจีนมากอ่ะจีนมากๆแต่ว่าสอนภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้ก็เลยเออน่าจะน่าจะเหมาะกับแบบเพจที่เป็นเราซึ่งเป็นลูกครึ่งจีนแต่ว่าสอนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นฝรั่งอ่ะซึ่งเป็นชื่อที่ทุกคนทุกป่านนี้ก็ยังงงงอยู่เลยว่าอะไรวะเออแต่เราก็สะกดผิดกันเยอะนะอังมออังเลยวางเราว่ามันแล้วแต่แบบอย่างของเราอ่ะเราสะกดตามตามคําอ่านที่เราอ่านอย่างบางคนอ่านอังมอใช่บ้างแต่ของบ้านเราอ่ะอ่านอังมอเหมือนอังอังเปาอย่างเงี้ยเราก็จะไม่อ้างเปาใช่ปะอ่างเปาอะไรอย่างเงี้ยเราเราสะกดตามเราอ่านมันก็เลยแบบเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันตรงไหมไม่ตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมโหอืมแล้วตอนนี้เราทําอะไรอยู่บ้างนั้นครับตอนนี้ตอนนี้ก็ทําหลายอย่างอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเนาะเพราะว่าเราอินเรื่องการศึกษามากเราก็เอ่อทําเกี่ยวกับอย่างอย่างแรกก็คือสอนภาษาอังกฤษเนาะซึ่งเราสอนทั้งที่เป็นคอร์สออนไลน์แล้วก็สอนตามสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานแล้วก็องค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีไปสอนตามที่ต่างๆด้วยไปจัดกิจกรรมจัดเวิร์กช็อปนู่นนี่นั่นให้คนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นเนาะมีเรื่องของ speech communication ในเรื่องของการพูดการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมี topic speaking บ้างอะไรอย่างเงี้ยเอ่อแล้วก็นอกจากนี้ก็คือทําเพจนั่นแหละเราก็ทําสื่อที่ที่ทุกคนอาจจะได้มีโอกาสเห็นอยู่ในฝรั่งอังมอแล้วก็มีในนี้มาที่ด้วยใช่แล้วก็เดี๋ยวเธอต้องเดี๋ยวพี่คณะก็ต้องเป็นอะไรนะไลฟ์ของมหิดลอินเตอร์เนชั่นแนลคอลเลจถูกไหมอันที่เป็นโอเพนเฮาส์โปรโมทก่อนโปรโมทก่อนขอบคุณที่เตือนเพราะว่าลืมอีกแล้วใช่แล้วคือเราจะบอกด้วยว่าใครที่สนใจเรียนที่ m อ็มบอะค่ะจริงจริงสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเออมันจะช่วยในการตัดสินใจทําให้เราแบบสมัครและเลือกได้ง่ายขึ้นอ่ะคือการไปดูโอเพนเฮาส์
เหมือนเราเราอ่ะเนี่ยแหละจะเป็นคนพาชมเนาะคณะคุยเป็นยังไงเรียนยังไงมีวิชาอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ได้คุยกับอาจารย์จริงๆได้ดูบรรยากาศจริงๆว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะมีขั้นตอนอะไรยังไงแล้วก็จะมีมอบของรางวัลพิเศษอะไรเงี้ยให้ด้วยเนาะวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนี้แล้ววันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะสําหรับท่านที่สนใจเรียนเอฟเอ็นเอ๊ะสนใจที่จะเข้ามาดูซึ่งอันเนี้ยก็คือคือมันเหมือนได้ไปเองเลยเพราะว่าอะไรคะถูกต้องนะคะ N U I C Open Days นะคะซึ่งทุกคนสามารถเข้าได้หมดเลยก็อย่าลืมไปที่เพจ M U I C Official Fan Page นะคะ M U I C Official Fan Page โอ้โหพี่อลิสเขาทำงานหนักมากจริง M U I C Official Fan Page แล้วก็ไปปุ๊บก็มันจะมีแบบลิงก์ให้ลงทะเบียนอ่ะคือคนที่ลงทะเบียนอ่ะมันจะมีแบบเหมือนเหมือนเขาจะให้ของรางวัลเพิ่มเติมเราจะได้แบบได้พูดคุยได้สอบถามคำถามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับได้มาเองเลยแต่ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านเลยอย่างเงี้ยแหมสแกนเอาก็ได้อ่าสแกนเอาก็ได้แต่ว่าทุกคนต้องแคปอันนี้แล้วก็เอาไปฟลิปอีกทีหนึ่งเออหรือเราไปที่เพจก็ได้เลยก็ได้เดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ก็ก็เราคิดว่ามันไม่ได้เสียอะไรแล้วก็สองคือเราก็จะได้รู้จักตรงนั้นจริงคือก่อนที่เราจะเข้าอ่ะก็การอ่านนะมันก็ได้ประมาณนึงนะว่าเขาสอนประมาณนี้ประมาณนี้แต่ถ้าการได้ไปดูว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะมีลักษณะอย่างนี้อ๋อสิ่งที่เราจะได้จากการเรียนที่นี่ที่นี่มันมีเอ่อมันมี impact แบบนี้เราจะได้ทําแบบนี้อะไรเงี้ยอืมก็จะได้แบบดูให้ครบข้อมูลทุกสิ่งอย่างไปเลยอ่าหอมาเรื่องของภาษาอังกฤษกันบ้างเราเชื่อว่าหลายคนที่นี่เนี่ยเขาแบบคือเราไปโฆษณาเขาไว้ว่าแบบพี่อาคณาจะพูดภาษาอังกฤษนะจริงปะตอนนี้เหรอแบบแนวเออเออใช่หรือว่าแบบเรามีใครอยากฟังพี่คณะพูดภาษาอังกฤษบ้างเออต้องพิมพ์อะไรมาเดี๋ยวพิมพ์พิมพ์อะไรเนี่ยส่งหัวใจหรอเขาส่งอะไรกันไม่ต้องใส่อ๋อคือยังไงเราก็ต้องพูดอยู่แล้วอารมณ์แบบบังคำนิดนิดแต่ว่าอันนี้ไงเขาส่งมากันใหญ่หนูค่ะหนูค่ะหนูค่ะอ่าเห็นไหม speak English โอเค So maybe you can just tell tell us about your experience in India. I I see lots of people ask this question. So yeah, yeah how about India? I, like I can and guess. also your experience abroad. Mm-hmm, mm-hmm. Oh. P. Alice should also be our co MC, like co host <laughs> for Finland. <laughs> no way, no way. <laughs> I'm not too busy though on the stage. <laughs> yeah, I, I can. Um, Uh, the experience. Well, my mother decided to send me to India, not not exactly to that Sudan. Not that I was being really <laughs> naughty. I was uh-huh. behaving just okay, but like she feel like she really want me to, you know, have responsibility to take care of myself uh-huh. better, so that going abroad is uh, one way that uh, you know it can helps you really to take care of your, yourself. Uh, since you were young, or something like that. So I think when I was around uh-huh. like 14 or 15, I oh. my mom decided to enroll me in a in a public school, like a boarding cool. school, in India. It's like him, wow. Why India? Uh huh. Yeah. Um. <laughs> at that time, she she get to do some business. Uh, she got to do some business wow. in India, and then she learned that the education system in India. Is is like world class. It's it's Ooh. really really good. Yeah, and there's gonna be a huge gap. Yeah, if you go to India mm-hmm. and you go to some places that it's like, you know, it's 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 not so attractive. Yeah, it's not so mm. attractive. So then you feel like, ah, oh, I don't want to be here. Like, why would anyone? That or something like that. Aww. But you will see if you actually really visit and and go to. Many places you see that there are some places that are really really nice. It it doesn't feel like with your conception mm-hmm. about India, it doesn't feel like you're in India. It feels like you're oh. in Europe or some somewhere like Ooh. that. Wow! Yeah, interesting. It blows so what what city did you go? Uh, I went to New Delhi first, and then ah. uh, first time my mom, she kind of like, oh, we just go for a trip or something like that, and she huh. and she, then she just uh, left you there. <laughs> no. <laughs> <laughs> Not that bad, um, but yeah, kinda. <laughs> so we, we, I went there first time, yeah, uh-huh. and then I went there, and um, we get to see like the international international school, which is like beyond my imagination. Uh-huh. It's it's like you're in Europe. You walk in oh. there from from 
like outside you will see like India, India, yeah, India. What what uh -huh. your, your perception about India? Yeah, like, so, that's like, Mahal. <laughs> Yeah, something like a lot of people and like yeah, like, like uh, not so fully carpet. No, that's not India. Fully constructed roads or something like uh -huh. that. So so once you go into the gates of that international school, Ooh. and then you see like it's like a palace. It's it's like a like a huge campus, and then like I don't know. It doesn't feel like India. So oh. then I went there and it it opens my mind about India. I thought that it was only what I thought it, it is. So that is kind of uh -huh. like give me sort of like a like a new picture about that place that mm. don't judge the book by its cover mm -mm -mm. <laughs> that we only see some True. part of it. But then uh -huh. I didn't want to go so because I'm I'm really like they uh, you would hire uh -huh. a lot. So um, I was um, let's say so so. But then my mom decided again that she wants to send me, but but not that international school, like uh -huh. another uh, school, which is like a public oh, school. No. I want to go to this school, but this school is like I think term la term la or Oh, so I was like, holy, bankrupt wow. man, man, son, bankrupt. So so I went to another school. Uh -huh. It was at first it was it was really. Torturing, <laughs> oh. not because like uh, because I need to change from like you know like a super chill lifestyle uh -huh. to a very like a new whole new environment because everybody oh. there study really hard. Uh, they oh. they study really hard. They play sports really hard. They have like a lot of competition. Oh. They uh, it's a lot of things going on there. So then I had oh. to work really hard. Number one to adapt to the environment. Number two is to learn the language real quick because I was oh. not able to speak anything. I, I speak like how was you your know, English back English? then? Alena, hmm? how, how was your English back then? My English was barely communicable. I like, met barely oh. conversational. Should I say? Oh. It's like it's like hi, you sleep, I eat. Uh, thank Ooh. you. How are you? What's your name? I I get like simple simple phrases because I studied mm -hmm. in bilingual school. But then I realized once I was there, I realized that what I did I studied was not applicable at all. I couldn't get oh. what it is in here into the words to to speak. Uh. Yeah. So what I did in the very first weeks of me trying to adapt in is to hold a. Uh, มันคือ talking ดีกแต่ก่อนก็ยังไม่มีโทรศัพท์เขาห้ามใช้โทรศัพท์ใช่ป่ะ oh. so I need to carry my electronic dictionary and my uh, my like small like this size of no like uh -huh. this size but a little bit smaller like maybe around this size of of uh -huh. notebook everywhere so what I did is when somebody say something I ask them like how to spell the, what's a word what's a word oh um, you pick it up pick the book up and And I know oh. down literally everything. And if I can, oh. I, if I don't know what they are saying, I ask them to like, can you type it on my talking diga, <laughs> on my electronic. Oh, try, try. But can you, can you? 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 Uh, Korean, ah. uh, yeah, all these people. So, so yeah, I was struggling a lot, but mm. in the moment of struggling, I like I turned like upside down. My English was ah. in two weeks only. I was uh -huh. conversate. I I became conversational in English. I start to gain the fluency, and I feel like I can uh -huh. survive just fine. And after like a few months, I feel like I'm really confident in speaking in English. Mm -hmm, mm -hmm. So it was that like intensive period of trying mm. to get like adapted with everything. Yeah, mm. but but it it's it's fun. Yeah, <laughs> looking wow. back, it's fun. Yeah. Could you tell me more about your classmates? Like, were they all um, Asian people, or like there, yeah. there were some Europeans as well? Um, for the first school, I went to two uh -huh. schools in India. I studied there for two years. One year, I uh -huh. studied in a public school, so like public. Ah, like the first year was in yeah. the public school. 
yeah the first year was in okay. public school so then most of the people are indians there are some tibetan oh. there's some um uh, koreans there's some uh like half uh, or something like that but but i'm not sure like i couldn't remember but most are still mm-hmm. indians but the second school oh. are are um uh, international kind of school so so there are more like canadian there's some europeans italian uh, a lot of thais uh, oh yeah something like that my 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 notes is that what i feel like i was lucky because in my class in my year there's mm-hmm. not many at that time there's not many thai students so then i uh... had to try to speak english with my friends who are not thai because otherwise i would speak oh. to my friends who speak thai right yeah so mm. i feel like that's kind of like mm, more or less a, a benefit which is you right that most definitely like strongly and oh yes, yes. there's an interesting question here what yes. would be your words to promote peace and encourage <laughs> those who live near the borders between india and china and it's kan forgot miss thailand miss india Um, we can just skip that question. I'm opposed to like lots of calls. So what are your words? Um, I don't know. So maybe you can just um tell us about the environment mm-hmm. in India. Mm-hmm. So you say that your your school is quite kind of like separated from the rest of India, right? I mean the 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 society that you are. Yeah, in, it's a boarding school. Uh huh. Mm-hmm. Very strict. So people would ask me a lot. With the question I get a uh-huh. lot is, like, wasn't it like dangerous? Like it's so like uh-huh. I heard about the news. Like if like mm. in the night time and like it's it sounds so risky. It sounds yeah. so dangerous, right? Like yeah, like, I just watched a documentary, be- and then at night time, a tiger came out in the city and then ate the dog. <laughs> Or something like that. <laughs> so I was worried about like, oh, I didn't know that. <laughs> And I was thinking about you, like, oh, <laughs> can I do it back then? <laughs> like, uh, I was in school. Hopefully, I was <laughs> sleeping. <laughs> but but it was pretty much secure because uh, it's like a closed system. So we have like uh, students who stay in a dormitory, and we have students who go back to their house. So we have. Mm-hmm. I don't remember the exact names they give, but like, มีนักเรียนประจำกับนักเรียนที่แบบไปกลับ So so then I was in the boarding uh, part. I was staying in the dormitory, so I mm-hmm. can never go out unless my parents visit the the school, or if I have any guardians. Guardians ที่แบบมาลาบอกไปข้างนอก So usually only when my mom comes to visit me, which is very rare. <laughs> um, oh, how rare me, is that? Then I, like, I think she came twice to school year? like twice in a twice year for the like whole the whole, whole year whole study. Oh yeah, <laughs> yeah, yeah, okay. yeah, yeah, yeah. So I, I yeah, and then and then also uh-huh. like, I I get to go back to Thailand like once or twice. Yeah. Um, oh, okay. So then, then uh, I so it's it's not that easy for other like the outsiders to come in, and it's not mm-hmm. easy for us to go out. Yeah, ah. so it's I I can say that it's pretty relatively safe. secure uh-huh. and safe. Yeah, mm-hmm. yeah, but there's gonna be I think what's really separate like like the the things like oh are they like that of the people of this mm-hmm. country is like this. Chinese people are like that. Indian people are like this. Thai people are like this. I think because of the mm. difference in culture, uh, ah. so there's gonna be some culture shock. That's for sure. Uh-huh. Like when you go to some new places, what they think it's normal, like they do normally, mm. and what I think is 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 it's normal. It's it's kind of different conception. Yeah, they mm. will be doing certain things that you're not used to. You'll mm. be doing certain things that they're not used mm-hmm. to. So Ooh. I think going abroad, cross cultural mm-hmm. understanding and communication mm-hmm. is really crucial. Yeah. That you understand that people have differences in how they behave and how they mm-hmm. communicate. All these things, not just the language. True, you can be less judgmental as well. Most definitely, most definitely. Mm. Yeah. So sometimes we 
going abroad is not just about adapting with the language, but also the lifestyle. Mm -hmm. So that seeing, okay, this is what they do, and this is how they live, the way of life, and and trying to understand and be open, I guess. Yeah, be open about like, yeah, people born and raised in this culture will be like this, and they value mm. this. I value this, and it's okay. We can live together. We can stay together mm. and appreciate one another. Do di na? Do di na? Oh, mong oh, long. Ha. Ha. Okay. Let's see. Any other questions? Okay. Um. Um. So. Mm -hmm. So, how do you become so fluent in English? Mm. So, <laughs> by um. Studying in India, yeah, I think India got me the the fluency, yeah. Uh -huh. But the <clears throat> the accent, yeah. Did you did you get the Indian accent? Ah, uh, not exactly. That's what oh. my dad was most like scared of. Like not uh -huh. scared, but like he was like concerned, a little bit skeptical. Yeah, he was skeptical. Oh, like, is my like. My daughter is she gonna get some like accent ah. or something like that? Uh, I I prove him wrong. <laughs> so <laughs> I I was my accent was pretty neutral. So my ah. accent was not like. เหมือนเราไปหนึ่งปีอะแต่เราพูดแบบสำเนียงไทยมาโดยตลอดอะมันมันยังไม่ได้แบบยุ่งเรื่อเรื่อเลยขนาดนี้ไปที่วันเดียวก็ยุ่งตะกาเป็นตั้งตะกาเป็นยุ่งตรีหมดอะไรอย่างเงี้ย Very, very pretty. Because it's not. You're not gonna adopt that, right? Yeah. If you don't want to. Yeah. Yeah, and you didn't stay there like way too long. If you stay there from since you were born for ten years, uh, it, it would make yeah. sense, right? Yeah, But you have to I think to get that. It depends. Yeah, it depends mm -hmm. on your intention as well. So for me, for me, I think um, I I get like a neutral, like a little bit like still Thai accent. But Indian mm. vocabulary, which I thought oh. was English vocabulary. Oh wow, Indian, Indian, like yeah. Uh, the, and I thought that was the English. Tamil language. The yeah, Tamil. yeah, it's it's Hindi. It's Hindi. Hindi. Ah, yeah, Hindi. It's it's um. Yeah, Indian language. Yeah, it's that. not Indian language. It's Indian English. Indian English. Ah. So they speak in English as like official language somehow, but uh -huh. um, there's. Their English, เหมือนแบบคนไทยเรามี intern ใช่ปะฝรั่งไม่มี or check bin เนี้ยฝรั่งไม่มี or all these things. India has has that too. Um, India has like for example, yeah, ที่เราคิดว่ามันเป็นภาษาอังกฤษมาตลอดเลยนะ is for example one hundred one hundred thousand หนึ่งแสนนะ one hundred thousand uh huh so I thought that English but Yeah, that's English. But then, uh, ah, ah, okay. there's one word in English. It's called one leg. L a k h, one leg. Oh, k h. Okay. Yeah, L a k h. Yeah, Wait, it's a. Me? So I thought that there's this word in English. Ah. เหมือนเหมือนคำว่าแสนประเทศไทยอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าเขาเรียก hundred thousand. Yeah. So I thought it's one leg. So then, uh -huh. when I uh, finished school in India, I enter MUIC and I said to my friends, "Like, ah, oh, maybe it's about one leg." So my my friends were, "What are you talking What? about one leg?" They're <laughs> 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 like, "Or in India they have the word like, don't lean. Do you know what don't, don't lean, lean in, like in English is? Uh, like skipping the class. Like exactly. Like, so that oh, okay. Skip class, right? Skip. In yeah. India they use the word bunk the class. Bunk." Bunk, like bunk class, bed. like bunk bed, ah, uh. yeah, bunk. So and then you I say thought, this yeah, to your friend. That was English. <laughs> so then I said uh -huh. to my friends in the UIC, and then they they were like, "What? Like bunk? Like who says bunk? bunk? What? <laughs> oh, bunk <laughs> like, uh, Oh, there was some of that, and I, and then I, uh, I have to adapt it. Also, the the accent, the pronunciation, the writing, and everything. Mm. I adapt it later so that I get some, ah. you know, the the kind of English I want. Um, but mm. fluency, I would say, it comes from repetition of use, both ah, input and output okay. from from uh, India. Oh, that's a key. Hmm. Yeah, repetition. yeah. I think the yeah. key is is to to be able to use it, 
Yeah. Mm. Mm-hmm. True. But I think right now your accent is sound more like American. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So <clears throat> how did I practice that? Yeah. How did you? How did you I um. Yeah, it was like I want to say that I went to uh, I went to America and blah blah blah. Oh. blah. No, I no. didn't go. I didn't get to go to any uh, English speaking countries it, until I, I thought you went. Um, I thought you went for an exchange. Student, yeah, like... that was much later. That was, was my it? last year in in college. So oh, we can say that for later. So maybe yeah, yeah, yeah. Uh-huh, I uh-huh. got the English already, and then I mm. I went there. But then trying but before to, like, that, yeah. But uh-huh. before that, uh-huh. I Continue. I was really into like a YouTuber at that time, like, uh-huh. many many years ago. I think it was like eight nine years ago, <laughs> eight or nine years ago. <laughs> <laughs> wow! I was really into uh, I was really into a YouTuber, and that time, uh-huh. Thai uh, in Thailand, it was YouTube is a really really new platform. Yeah. These days, YouTubers like everyone is a YouTuber. Everyone wanna be a YouTuber, mm-hmm. right? But back mm-hmm. then, there were no. I don't think I have never seen like a Thai YouTuber, and YouTube is really new in Thailand. So then, oh. I was addicted to a YouTube channel. So addicted? It, you said wait. Sorry. Like, addicted. Addicted. I mean, yeah. yeah so I watched like day and night. Interesting how you describe yourself as addicted to YouTube. Like that means obsessed. Be like this. I was obsessed. I will be like <laughs> looking at the screen all day. Wow. Something like that. So I keep yeah. listening to this YouTuber uh-huh. again and again and again. I keep like watching the old videos Ooh. and then it goes to other channels and something like that. And he was American and ah, all his like, you know, oh, the collaborations and everything <laughs> is, is, in, um, is in American English. So ah. I start like, they're cool, right? So I start wanting mm. to speak like them. So then ah. I start copying them, whatever they said, and that's how I practice my uh, American English. Ah, I see. Hmm. Yeah. <laughs> cool. So, cool. And um, and then you say you went abroad. You went to uh, the state. Yes. Can Can you tell us about your experience in the state and also like mm-hmm. why you went there and what did you do and what experience you gained there? Mm, yeah, a lot, a lot. It was like. I think it's still relatively short, but I, I think that game, <laughs> But like, right now, I'm addicted <laughs> to Pika <Picana>. Oh! <laughs> Ooh, Best comment you're ever. Big fan, huh? <laughs> thank you, like, thank you. This comment just popped up and I need to say it to you. <laughs> thank <laughs> just kind you. Of <laughs> um, I, uh, what did I do? Okay, I, I went uh, to the States. I had to say, uh, yeah. Yeah, uh, with a scholarship from MUIC. So, uh, ah. MUIC, for giving me the scholarship <laughs> to study at uh, University of Wisconsin Madison. So then I ah. I went to um, uh, the university to study educational psychology. But at that Ooh. time, because I was already almost graduating, so I got ah. the English already. So I didn't yeah, go so there yeah. for English. I go there. Mm, for, I went there study. for. Uh, for educational psychology at that uh-huh. time I was such a big fan for like education uh, so mm. I really want to know how people learn better learn more effectively mm. what uh, what can you do what are like the things in the brain that makes you study mm. harder study more mm. effectively how can we encourage people to learn better how can we remember something better how can we um, uh, teach something in a way that like is fun brain hack Sorry? Brain hack. Yeah, like. sort, of, sort of things like that. And I, I, I was really keen about like mm. the education in Thailand or something like that. Oh. I, I want to do this. So um, I, I decided to take courses about psychology and educational psychology. Um, mm. So I went there um, and, and studied um, about these courses there and it was mind-blowing to me mind-blowing I didn't know that there's so many things that you know I feel like it's much more about how you learn oftentimes when we think about learning is that what are the the subjects we should learn number one two three Mm -hmm. how much we should remember or even for English 
sometimes we would be like, how many hours? Um, mm. How many hours should I? How many should I? Uh, how many hours should I study to be better at this? Mm. Or what class should I take? What course should mm-hmm. I take? Or how many years do you have to spend on something? But if you look a little bit closely at the things like uh, something like what's that called? Um, how you learn, yeah, not just mm. what you learn, but how you learn. Ah, like the, the process of learning that. instead yeah, of the definitely. subject itself. Most definitely, most definitely. Okay. So learning how to learn is also very, very important. Mm. Sometimes we waste a lot of time trying to memorize mm. something, and and at the end of the day, you don't get to use it or you don't remember it. So it's kind of like it's a shame. Mm. That we spend twenty years of our life to learn something that we would never get to use or or oh. we couldn't remember. Still, yeah. So it's it opens my mind about things like. What really, what will interest you? How you can learn this better, and how you can actually make it applicable in your life? Yeah. Mm. Mm-hmm. Wow. Yeah. Really interesting and really intellectual. <laughs> oh really? <laughs> yeah, I mean, not too serious. Uh, <laughs> because normally our life is just like talking, chit chatting, but right now it's becoming more uh, intense. <laughs> oh my god! <laughs> oh, it's okay. Sorry. I'm enjoying that. <laughs> <laughs> How to make English look easy, and also see P Kanaka. What major did you study? I think she replied this. I mean, she answered this question mm-hmm. um, already. Yeah, social science. Huh? Social science. Yeah, yeah. How how to make English look easy from Shaya underscore M C S. If the question is like how to make English easy for you. Which is different uh-huh. from one person to another. I think mm. we're getting more intense again. <laughs> yeah, but it's okay. It's okay. I think, it's okay. Yeah, it's um, educational. Do we sell Okay. Um, <laughs> <Yeah>. Monglong again. <laughs> <laughs> How to make it easy for you is to personalize it in a way that mm. um, it works compatible for you, which with is, you. Uh. Yeah, which is different from one person to another. Mm-hmm. Very different from one person to another. There's no such thing as the, like, like the uh, one size fit all exactly kind yeah, of one size fit all. Uh-huh. Um, it, it's it's not about like how many hours you learn. It's not uh-huh. about like um, uh, how many books. Like I think mm-hmm. the process of learning, whether you enjoy the process of learning or not, mm-hmm. the I think the level of difficulty become relevant. If you uh-huh. like it, yeah. Hmm. If you like True. it, so if, for example, like I was really I was addicted to that YouTuber, right? Ah, <laughs> so then he was a man. <laughs> exactly, I fell in love with him. <laughs> I fell in love. That was my like was first a, love. A Hollywood celebrity? <laughs> uh, no, was he's he just enough? a YouTuber. He's just a YouTuber. I I can give you the name. His name is Niga Higa. Oh. <laughs> Oh, I you know, know him. I love that guy too. Like, it was hilarious. <laughs> yeah, I watched him since he he had the tape called um, "How to Be Ninja," "How to Be Nerd," "How to Be <laughs> Oh, are we the same age? No, <laughs> hope not. <laughs> yeah, uh, yeah. Um, I think it was like ten years ago. I follow him like uh, okay. ten years ago until now. Yes, at least I you you now. <laughs> um, okay, we just skip that question. Okay, next question. <laughs> <laughs> yeah. Uh, where, question. where was I? Where was I? Um, yeah, I fell in yeah. love with mm. that YouTuber, and then he speak really fast. You knew it, right? Yeah. He speak yeah. really fast, but then I really yeah. like him. There's something about him that is really funny. Mm-hmm. So then, I, I I keep wanting to listen to him again and again. Mm. But then, like, even though I understand some parts and I don't understand ah. many many other parts, I go back mm. to it to listen to it again. So oh. then, sometimes if you really like the process, yeah. it's gonna look more attractive to you that you want to keep going back to it. Man, mm. like when we talk about do CD Korea, ah, thing. Oh, do mm-hmm. CD mm-hmm. Korea. When when you watch K dramas. You don't mm-hmm. understand. You need to read subtitles. You need to wait uh. for days. There's so many things that's not 
easy about that, mm -hmm. but then you like it, so then you yeah. want to keep going back to it. Mm -hmm. Yeah, yeah. I think I think that mm -hmm. I don't know if that's answer your question. I hope it, mm -hmm. it it did. Yeah, it it does. <laughs> yeah, I like I like your answer. Okay, yeah. it works for me as well. Yeah, Nika. <laughs> not not him. <laughs> oh, Kikana, favorite English song. Like, what's your favorite English song? Right now? Uh huh. So many. Oh, mm. so many. Mm. Um, right now, I. Uh, mm -hmm. There's so many. I listen to way too many songs. Um, let me, let me. Uh, right now, I think I really like mm -hmm. uh, his name is Rule 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 R U E L Rule 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 and yeah, there's a <laughs> song called Painkiller. I'm listening mm. to it right now. Yeah, Painkiller. Oh. Yeah, it's mm. it's nice. Yeah. <laughs> mm. Okay. What is the best way to improve listening skills? Mm -hmm. hmm. Practice. <laughs> To listen. <laughs> um, the best way to sleep listen. early is also a way to help. <laughs> yeah, there are a lot of ways. Um, if you want to listen to Frank Angmo, we can answer. Ah ha. Answer. Now, if you don't want to listen, you can go to Frank Angmo. Okay. I'm going to give some tips here. The first one is brain soaking. Is that you brain keep soaking. listening to it regardless of your understanding. So ah. you listen to it, and just like we are addicted to a YouTuber, so uh -huh. even though you might not understand one hundred percent of everything, but if you keep listening to it, you start mm. familiarizing oh, with the with the voice mm. and with the sound. So then it will get easier and easier for you to start, you know, identifying. <laughs> oh, identifying the sound like. Mm -hmm. Oh, like sometimes when you finish watching the whole movies for two hours, uh -huh. and then you realize that once you finish watching the movie, and then you feel like there's some sounds in, still in your head, like it's still playing mm -hmm. in your head. It's like, oh, sorry, I was sorry, sorry. from that movie. When when movie see no, you know yeah. That's mm -hmm. uh, the the effect of of brain soaking, that you keep mm -hmm. listening to it until you start absorbing the sounds. That's one way. Mm -hmm. Other way is shadowing. Shadowing. When you listen to something, Shadow? you speak uh -huh. it right away. Uh -huh. Yeah. Mm -hmm. When you listen to it and you speak it out, your brain remembers that that information is it's important. Yeah. Mm -hmm. But if you listening by panning the old, just talk by the old, but by panning the old, but you never heard it, you never heard it, you never heard it. So your brain thinks that ah, this is not very important. It goes down, boom. You don't remember uh, it. Oh, wow. Yeah, that's pretty mm. intense. Mm. <laughs> mm. <laughs> yeah. Yeah. Mm -hmm. That's good. <laughs> I mean, actually, I'm also a big fan of yours. I've been following you on every platform. <laughs> And also, I noticed that you went live as well, right? What you went live. You went live yeah. on Facebook or something, on Facebook? Uh, maybe on YouTube. Yeah, 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 yeah. Facebook platform. on YouTube. Yeah, yeah, yeah I wow. did. And I, I also... think I talk about mm -hmm. this a lot. I think what's yeah. really, I you think apply you the would... psychological mm -hmm. ways of thinking yes. into your teaching as well. Yeah. Yes. สำหรับใครที่ไม่ได้ดูนะฮะตามไปดูพี่คณะไลฟ์ได้เหมือนกันได้อย่าลืมว่าควรจะนะคันพูดขอดูวีไม่ให้โดนก่อนได้ค่ะได้ค่ะโอเคไม่อยู่ในวีไม่ให้โดนเหมือนกัน And um, what? Uh huh. Yeah. Come on, my feet. Yeah. Okay. Um. Okay. What is the most common misconception about learning English? There's so many. There's like so many. Oh, you might have to choose like the top top one. Top There are three. many about it, but I think the main one is that we think about building skills as like a destination. 
Uh-huh. We think about building skill as something that is like when sentai, like a finish line. Uh-huh. And then we, we start calculating how many times do we have to take, how many steps do we have to take, how many hours do we mm-hmm. have to spend studying, um, how many vocabulary do we have to remember, how many classes we should take in order to get something, in order to get fluent in English. Uh-huh. When in real life, in real life, in reality, it's very difficult to to say. It's like building habits. Yeah, it's like building mm-hmm. habits, and we often think that there's like let's say that that we think the learning curve is like this, like a like a linear line. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, and everyone gets to this point. But in reality, this is the point you want to go, uh-huh. right? But uh, I think that. Uh, there's a um, there's a psychology term called the plateau of Latin potential. Okay, the plateau of Latin 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 like Latin 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 oh Latin oh yeah yeah Latin potential. So sometimes the curve goes like this when and then would be yes 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 yes. So ah, at first okay. it seems super difficult. It goes, the 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 the. You know, not mean, but graph. The Latin goes, state, the Latin yeah. state, and then after yeah. we pass that stage, it would be like um, boom. It yeah. would be like soaring. Boom. Yeah, and then it start to go stagnant again. So ah, then sometimes okay. we don't so. feel like we are making progress at first. We feel ah. like oh, it's so difficult. I have learned for so many years, but but then you don't know that to a certain point, sometimes it's mm. gonna go like this. But uh-huh. sometimes we give up before because we feel like there are so many limitations. Um, there are so many. Um, it it takes so much that you are not capable mm. of doing it. Yeah. So I think the misconception is probably like เราเป็นคนโง่อังกฤษเราเกิดมาโง่อังกฤษอ่าเราเกิดมาไม่เราเป็นคนแบบนี้เราไม่เหมาะกับสิ่งนี้ But I think it applies to everything. Yeah, every kind of learning. So it's not just So it's not just English; it's other skills, mm. other mm-hmm. learning about True. ability as well. So, yeah. really, if you um, yeah. believe, yeah, if you believe that 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 there's going to be a certain point mm-hmm. that you can always, but I cannot tell you. Nobody can tell you, not even yourself, that when is mm-hmm. going to be the finish line. When is going to be mm-hmm. that that line when you're woo, soaring? Mm-hmm. Um, that if you stop before, it's kind of oh. like. Uh-huh. Yeah, I cannot tell you that it's gonna take like uh, 20 hours to study this or หนึ่งพันคำค่ะหนึ่งพันคำแล้วทุกคนจะพูดได้คล่องอ่าหนึ่งหมื่นคำแล้วทุกคนจะพูดได้คล่อง I don't think it, it it gives you like a measurement like that, but I think consistent action of doing something again and again and again and of course having the joy in it for long enough is definitely gonna get you there. Yeah, but there's no such point where สมมติอะสมมติว่าสมมติเราพูดได้อย่างนี้แล้วให้ผ่านไปเลยอีกหนึ่งปีเราไม่ได้พูดเอ่อภาษาอังกฤษอีกเลยไม่ได้แตะภาษาอังกฤษเลยอ่ะมันก็แน่นอนยังไงเราก็ยังไงเราก็แบบลืมอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อะไรที่แบบว่ามาถึงจุดนี้แล้วหลังจากนี้ก็คือสบายแล้วอะไรเงี้ยมันก็คือมันก็ต้องก็ต้องทําไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆมันก็คือสกิลหนึ่ง something like that so yeah there's no such thing as คนโง่อังกฤษคนมีคนเก่งอังกฤษกับคนโง่อังกฤษไม่มีมีแต่คนใช้เยอะกับใช้น้อย something like that oh มองลง yeah this really encouraging yeah so so don't don't give up don't give up oh would you mind if I like wrap my my charger one one second yeah go ahead go ahead because I'm going to run running I'm running out of battery okay okay go ahead uh huh โอเคค่ะใครนะคะมีคําถามฟังอะไรไม่ทันที่คณะแบบบอกว่าให้ขวดแบบไม่แบบไม่จะบอกว่าสามารถไปดูใน YouTube ได้เพราะว่าเราใช่ใช่ another question here ทำไมพี่คณะอินเรื่องการศึกษาคะอืมอ๋อ like why are into educational stuff Uh, studying at MUIC also helps me a lot. Uh-huh. At first, I was like, "Man, g u a n g u a n g that it's about people. I'm interested about people." If I flip the 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 screens like this, 
would it be like uh-huh. มันจะเย็บเป็นมันจะเป็นไงอะมันจะไอ้นี่ปะ oh I haven't tried I haven't tried it. oh <laughs> it's not gonna work it's okay, not moving okay, with you okay. <laughs> yeah like that um, okay um, studying in MUIC um, mm-hmm. I feel like studying in MUIC gives me like overview of what is there what are the social aspects of thing that mm. we want to try improving in our world how we want to make the world uh, a better place. And there are so many oh. things, right? There's environment, uh-huh. there's um, um, social justice, diplomacy, there's law, um, human rights, and all these things, right? Mm. And I think it's all connected. But if I think mm. about education as a way, like if we think about all the problems and all the mm-hmm. progress and all the great things in the world or all the worst mm. thing in the world, We those things can be traced back to the people, right? Us, uh-huh. and then the, how the people started doing that uh-huh. can be traced how back to how educated. that people. Yes, uh-huh. how that people is educated. Yeah. Oh. So I think if we go back to education, it's a long-term investment, but it's like long term kang diao. Mm-hmm. Yeah, but it's a big, big investment, and sometimes we want to do เรื่องเร่งด่วน but we kind of like disregard the เรื่องสำคัญในระยะยาว like education. Mm-hmm. I think if we like, if there's mm-hmm. anything that like can help students study better or learn more effectively and find their their own element since they were young and supporting mm-hmm. their learning journey from the very start, mm-hmm. I think. There's going like in the next 20 years, they're going to be like a huge, huge impact on our mm. society, right? But because it takes so long to see that impact, that's why we kind of like ah. <laughs> <laughs> But I'm pretty sure it's 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 going to be better and better, hopefully. Oh, <laughs> hopefully. Oh, I'm sad to tell you this, but we are running out of time. Yeah. Oh. Yeah, but okay, maybe last question, not last minute. But I mean. What would you want to say to those who want to study English, or those who are discouraged, or those who are tired of studying English? Like like the plateau of Latin potential. <laughs> oh. It's kind of like I cannot mm. tell you where to line that you're gonna be like, mm-hmm. wow! At this point, I'm really confident. At this point, I'm really mm-hmm. fluent. Um, but I can tell you that you stick to the process. ถ้าเราอยู่กับ process ของการทำมันในทุกทุกวัน and you enjoy the process of mm-hmm. what you do every day, it's definitely gonna come to you the skill. Yeah, but uh. what it's it's like you know. But if you enjoy. Learning, I, I, I think I want to encourage you more than like. To want to sue, na ka. To want to tang jai ka. To want to tam jai because I know it, it takes a lot of self control to do uh-huh. that. But what I experienced for myself is I was really enjoying the process of listening mm-hmm. to a YouTuber mm-hmm. or, or you know, <laughs> trying to imitate the YouTuber. I mm-hmm. think it helps me a lot, a lot in in gaining that skill, and uh, I feel like. If when the times come, and then you realize again that you're in this point of the mm. the line already, and then once you get to this point, it's gonna go woo like this, right? But then mm. I cannot tell you when, but I can tell you for sure that if you keep sticking, you enjoying the process mm. every single day, and you don't feel like oh, this is such a torture, you would definitely mm. eventually, um, you know, get there. Yeah. Mm. Okay. So I in a nutshell, I think there are two key points, right? The consistency. Mm. And yes. also put your heart in what you're doing. Yes, hmm. yes, yes. Most, okay. most definitely. And sometimes it's not just about uh-huh. tolerating something. Uh-huh. Sometimes it's uh-huh. about finding enjoyment in that. Mm-hmm. Okay. So thank Ooh. you again, Pikana, yeah, for you know for joining our live today. <laughs> I'm really honored to interview you. Uh, interviewing, more yeah. Like, the honor is mine. The honor is mine. Aww. Thank you. So we are running out of time. So 30 nice. seconds left. <laughs> okay. So, uh, thank you so much for watching. And we can watch the live from Wee. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching.
แล้วก็ใครจะมาไลฟ์กับเรานะั้นสามารถติดตามได้ในเพจวีไม่ให้โดนนะคะแล้วก็รวมถึงอ่าวิดีโอนี้จะเก็บไว้ใน YouTube ค่ะโอเค thank you พี่คณะ bye bye thank you Alice thank you everyone thank bye you bye, bye. bye, bye. good night